ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் சரிங்களா இந்த டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்த் நியூ சோசியல் வால்யூம் ஒனில் யூனிட் ஃபைவில் இருக்குது சரிங்களா அந்த டென்த் நியூ வால்யூம் ஒனில் அந்த யூனிட் ஃபைவ் மட்டும்தான் படிக்கணும் மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஏன்னா குரூப் டூ டூ இயர் ரிவைஸ்டு சிலபஸில் அந்த டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தொண்ணூற்றி ரெண்டு கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் அந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு கொஸ்டின் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த பாடம் நீங்கள் புக் எடுத்து படிக்க வேண்டியதே இல்லை சரிங்களா அது இல்லாமல் இந்த இதோட அந்த ஆன்சர் இல்லாமல் பிடிஎஃப் மட்டும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ஆன்சர் இல்லை இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆன்சர் இல்லாமல் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் தெரியாத ஆன்சருக்கு மறுபடி வீடியோ வந்து நீங்கள் எந்த ஆன்சர் தெரியலையோ அதுக்கு வந்து ஆன்சர் பார்த்துட்டு அதை நோட் கூட பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிரம்ம சமாஜத்தை தோற்றுவித்தவர் பிரம்ம சமாஜத்தை தோற்றுவித்தவர் ராஜாராம் மோகன் ராய் சரிங்களா ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தான் பிரம்ம சமாஜத்தை தோற்றுவித்திருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஓல்டு தமிழ் புக்கில் சாரி ஓல்டு சோசியல் புக்கில் படிச்சிருப்போம் பிரம்ம சமாஜம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தெட்டில் ராஜாராம் மோகன் ராய் தொடங்கினாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னவாக இருந்துச்சுன்னா ஆத்மிய சபை இந்த ஆத்மிய சபை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினஞ்சில் தொடங்கியிருப்பாங்க சரிங்களா ராஜாராம் மோகன் ராய் பிறந்த இடம் மற்றும் தாய்மொழி எது ராஜாராம் மோகன் ராய் பிறந்த இடம் மற்றும் தாய்மொழி வங்காளம் அதாவது ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் வங்காளத்தில் பிறந்திருப்பாங்க ஸோ அவரோட தாய்மொழி வந்து பார்த்திங்கன்னா வங்காள மொழி தான் அவரோட தாய்மொழியாக இருந்தது ராஜாராம் மோகன் ராயின் காலம் ராஜாராம் மோகன் ராயின் காலம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு சரிங்களா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் பிறந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காங்க இவங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணில் இங்கிலாந்தில் இருக்க பிரிஸ்டல் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து காலமாயிருப்பாங்க ராஜாராம் மோகன் ராய் புலமை பெற்றிருந்த மொழிகள் எவை ராஜாராம் மோகன் ராய் புலமை பெற்றிருந்த மொழிகள் சமஸ்கிருதம் அரபி பாரசீகம் ஆங்கிலம் சமஸ்கிருதம் அரபி பாரசீகம் ஆங்கிலம் ப்ளஸ் அவரோட தாய்மொழி ஸோ இவர் வந்து புலமை பெற்ற மொழிகளின் எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து மொழிகளில் புலமை பெற்றிருந்தார் எந்த ஆண்டு ராஜாராம் மோகன் ராய் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபுவுடன் சேர்ந்து சதி என்னும் உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கத்தை ஒழித்தார் எந்த ஆண்டு ராஜாராம் மோகன் ராய் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபுவுடன் சேர்ந்து சதி என்னும் உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கத்தை ஒழித்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி இங்கே நான் இயர் தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது மாற்றிக்கோங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் தான் சதி எனும் உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கத்தை வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு வந்து ஒழிச்சிருப்பாங்க இதற்கு துணையாக இருந்தவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராஜாராம் மோகன் ராய் சரிங்களா எப்போது ராஜாராம் மோகன் ராய் கல்கத்தாவில் ஒரு கோயிலை நிறுவினார் எப்போது ராஜாராம் மோகன் ராய் கல்கத்தாவில் ஒரு கோயிலை நிறுவினார்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் இருபது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் இருபதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோயிலை கல்கத்தாவில் ராஜாராம் மோகன் ராய் கட்டியிருப்பாங்க ராஜாராம் மோகன் ராய் இறந்த இடம் எது ராஜாராம் மோகன் ராய் இறந்த இடம் பிரிஸ்டல் அதான் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இங்கிலாந்தில் இருக்க பிரிஸ்டலுங்கிற இடத்துல தான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணில் இறந்துட்டாங்க மகரிஷி தேவேந்திரநாத் தாகூர் பிறந்த இடம் மற்றும் காலம் என்ன மகரிஷி தேவேந்திரநாத் தாகூர் இறந்த சாரி பிறந்த இடம் மற்றும் காலம் பிறந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வங்காளத்தில் தான் பிறந்திருக்காங்க இவங்களோட காலம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழில் பிறந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து வரைக்கும் வாழ்ந்தவங்க தான் மகரிஷி தேவேந்திரநாத் தாகூர் இந்த தேவேந்திரநாத் தாகூரோட தாகூரோட சிறப்பு பெயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மகரிஷி சரிங்களா இவங்களோட பையன் தான் நம்ம தேசிய கீதத்தை இயக்குன ரவீந்திரநாத் தாகூர் சரிங்களா ரவீந்திரநாத் தாகூரோட அப்பா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவேந்திரநாத் தாகூர் அடுத்த கேசவ் சந்திரசனின் காலம் என்ன கேசவ் சந்திரசனின் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலு கேசவ் சந்திரசன் பிரம்ம சமாஜத்தில் இணைந்த ஆண்டு எது கேசவ் சந்திரசன் பிரம்ம சமாஜத்தில் இணைந்த ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது முதல் இந்திய சுதந்திர போர் ஓகேங்களா இந்த முதல் இந்திய சுதந்திர போர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் தான் நடந்திருக்கும் இதை வந்து ஆங்கில வரலாற்று அறிஞர்கள் ச சிப்பாய்கள் கிளர்ச்சின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம இந்தியர்கள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் இந்திய சுதந்திர போர்னு சொல்லியிருப்பாங்க பிரம்ம சமாஜ உறுப்பினர்களுக்கு இடையே பிளவு ஏற்பட்ட ஆண்ட
மறுமண சீர்திருத்த சட்டம் அல்லது விதவைகள் மறுமண சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டியது மறுமண சீர்திருத்த சட்டம் அல்லது விதவைகள் மறுமண சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் யார் ஆங்கிலேய பிரபுவாக இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் ஆங்கிலேய ஆளுநராக டல்ஹவுசி இருந்தாங்க டல்ஹவுசி தான் இந்த விதவை மறுமண சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க இது கொண்டு வரதுக்கு துணையாக இருந்தவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் சரிங்களா அவங்க முயற்சினால தான் இந்த விதவை மறுமண சட்டத்தை டல்ஹவுசி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் கொண்டு வந்திருக்காங்க முதல் திருமண வயது சட்டம் முதல் திருமண வயது சட்டம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இந்த சட்டத்தின்படி பெண்களோட திருமண வயது பத்து சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பெண்களின் திருமண வயது பத்து அது மாதிரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அதில் பெண்களின் திருமண வயது பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பன்னெண்டு வயது அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் பெண்களின் திருமண வயது பதிமூணாம் மாற்றினாங்க சரிங்களா அப்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதில் பத்து வயசாக இருந்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பன்னிரெண்டு வயசாக இருக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் பெண்களின் திருமண வயது பதிமூணாம் மாற்றிருக்காங்க திருமண வயது ஒப்புதல் கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி ஆரம்பித்தாங்க அந்த கமிட்டி எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் திருமண வயது ஒப்புதல் கமிட்டி பிரார்த்தனா சமாஜம் எங்கு யாரால் எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டது பிரார்த்தனா சமாஜம் எங்கு யாரால் எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னா இந்த பிரார்த்தனா சமாஜத்தை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழில் ஆத்மரம் பாண்டுரங் அப்படிங்கிறவங்க பம்பாயில் ஆரம்பித்தாங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழில் ஆத்மரம் பாண்டுரங் என்பவரால் பிரார்த்தனா சமாஜம் பம்பாயில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது பிரார்த்தனா சமாஜத்தின் மேன்மைமிக்க உறுப்பினர்கள் யார் பிரார்த்தனா சமாஜத்தின் மேன்மைமிக்க உறுப்பினர்கள் எம் ஜி ராணடே மற்றும் ஆர் சி பண்டர்கர் எம் ஜி ராணடே மற்றும் ஆர் சி பண்டர்கர் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் பிரார்த்தனா சமாஜத்தின் மேன்மைமிக்க உறுப்பினர்கள் ஏன்னா இவங்க வந்து நல்லா தொண்டாட்டிட்டு இருப்பாங்க அதனால் மேன்மைமிக்க உறுப்பினர்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆத்மராம் பாண்டுரங்கின் காலம் என்ன ஆத்மராம் பாண்டுரங்கின் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஐந்தில் பிறந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு வரைக்கும் வாழ்ந்தவங்க தான் அந்த ஆத்மராம் பாண்டுரங் இவங்க தான் பிரார்த்தனா சமாஜத்தை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழில் பம்பாயில் உருவாக்கியிருக்காங்க மகாதேவ் கோவிந்த் ராணடே இவரோட சுருக்கமான பேர் வந்து பார்த்தீங்க எம்ஜி ராணடே எம்ஜி ராணினாலும் மகாதேவ் கோவிந்த் ராணினாலும் ஒன்று தான் இவங்களோட காலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் வாழ்ந்தவங்க தான் மகாதேவ் கோவிந்த் ராணடே அல்லது எம்ஜி ராணடே எம்ஜி ராணடே தொடங்கிய அமைப்புகள் எவை எம்ஜி ராணடே தொடங்கிய அமைப்புகள் இவர் வந்து மூன்று அமைப்புகளை தொடங்கியிருக்காரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் விதவி மறுமண சங்கம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் விதவி மறுமண சங்கத்தை உருவாக்கியிருக்காரு அதே மாதிரி பூனே சர்வஜனிக் சபா பூனே சர்வஜனிக் சபாவை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதில் உருவாக்கியிருக்காரு அப்புறம் தக்காணி சாரி தக்கான கல்விக் கழகம் தக்கான கல்விக் கழகம் எப்போ உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலு இதில் உருவாக்கியவர் வந்து எம்ஜி ராணடே இந்த எம்ஜி ராணடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீதிபதியாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆரிய சமாஜை தொடங்கியவர் மற்றும் எந்த ஆண்டு எங்கு தொடங்கப்பட்டது ஆரிய சமாஜம் எங்கு யாரால் எப்போது தொடங்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தயானந்த சரஸ்வதி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சில் பஞ்சாப்பில் இருக்க மேல்கங்கை சமவெளி அப்படிங்கிற பகுதியில் தான் ஆரிய சமாஜத்தில் தொடங்கினாங்க அப்போ ஆரிய சமாஜம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சில் பஞ்சாப்பில் இருக்க மேல்கங்கை சமவெளியில் தயானந்த சரஸ்வதியால் தொடங்கப்பட்டது தயானந்த சரஸ்வதியின் காலம் தயானந்த சரஸ்வதியின் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நாலு டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நாலு டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி மூணு வரைக்கும் தயானந்த சரஸ்வதி வாழ்ந்திருக்காங்க இவங்களோட இயற்பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூல்சங்கர் அது மாதிரி இவரோட சிறப்பு பெயர் இந்து சமயத்தின் மார்டின் லூதர் இந்து சமயத்தின் மார்டின் லூதர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா தயானந்த சரஸ்வதி அது மாதிரி தயானந்த சரஸ்வதியோட இயற்பெயர் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா மூல்சங்கர் தயானந்த சரஸ்வதி எழுதிய நூல் எது தயானந்த சரஸ்வதி எழுதிய நூல் சத்யார்த்த பிரகாஷ் சத்யார்த்த பிரகாஷ் தயானந்த சரஸ்வதியின் முழக்கம் தயானந்த சரஸ்வதியின் முழக்கம் என்ன வேதங்களுக்கு திரும்புவோம் வேதங்களுக்கு திரும்புவோம் அதுவும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இந்தியருக்கே சுதேசி போன்ற வார்த்தைகளையும் இவர் தான் முழங்கினார் சரிங்களா இந்தியா இந்தியருக்கே சுதேசி அப்புறம் வேதங்களுக்கு திரும்புவோம் இந்த மூணு வேர்ட்ஸும் சொன்னவர் யாருன்னா தயானந்த சரஸ்வதி ஆரிய சமாஜத்தின் முக்கிய குறிக்கோள் என்ன ஆரிய சமாஜத்தின் முக்கிய குறிக்கோள் எதிர்மத மாற்றம் எதிர்மத மாற்றங்கிறது தான் ஆரிய சமாஜத்தோட முக்கிய குறிக்கோள் இது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சில் பஞ்சாப்பில் தொடங்கியிருக்காங்க ச
ராமகிருஷ்ண பரகம்சனின் காலம் ராமகிருஷ்ண பரகம்சனின் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆறு டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு வரைக்கும் வாழ்ந்தவங்க தான் ராமகிருஷ்ண பரகம்சர் இவர் வந்து ஒரு கோட் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஜீவன் என்பதே சிவன் ஜீவன் என்பதே சிவன் அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராமகிருஷ்ண பரகம்சர் இவர் வந்து தச்சனேஸ்வரம் அப்படிங்கிற ஒரு காளி கோயிலில் அர்ச்சகராக வேலை பார்த்துருக்காரு சரிங்களா இவரோட கொள்கைகளில் ஈர்க்கப்பட்டு தான் விவேகானந்தர் வந்து ராமகிருஷ்ணா மிஷனில் வந்து தொடங்கியிருப்பார் சரிங்களா ராமகிருஷ்ணா மிஷன் எப்போ தொடங்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு மே ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு மே ஒன்று அன்னைக்கு பேலூர் கல்கத்தாக்கு அருகில் உள்ள பேலூருங்கிற மாவட்டத்தில் தான் விவேகானந்தர் வந்து ராமகிருஷ்ணா மிஷனை தொடங்கினாங்க சுவாமி விவேகானந்தரின் இயற்பெயர் மற்றும் காலம் சுவாமி விவேகானந்தரின் இயற்கா சாரி இயற்பெயர் மற்றும் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட இயற்பெயர் நரேந்திர தத் அவரோட காலம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணில் பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வாழ்ந்த நரேந்திர தத்தோட நரேந்திர தத்தோட நம்ம வந்து இப்போ வந்து சுவாமி விவேகானந்தர் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா பிரம்மஞான சபையை தோற்றுவித்தவர்கள் யார் பிரம்மஞான சபையை தோற்றுவித்தவர்கள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அதாவது ரஷ்யாவை சேர்ந்த மேடம் ஹச்பி பிளவாஸ்கி அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஹச்எஸ் ஆல்கட் அதாவது ஹென்ரி எஸ் ஆல்காட்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் ஸோ மேடம் ஹச்பி பிளவாஸ்கி மற்றும் ஹென்ரி எஸ் ஆல்கட் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அமெரிக்காவில் உள்ள நியூயார்க்கில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் பிரம்மனான சபையை தோற்றுவித்திருக்காங்க பிரம்மனான சபை எப்போது இந்தியாவில் சென்னை அடையாறுக்கு மாற்றப்பட்டது பிரம்மணியான சபை எப்போது இந்தியாவில் சென்னை அடையாறுக்கு மாற்றப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறில் தான் மாற்றியிருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூயார்க்கில் தான் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறில் சென்னை அடையாறுக்கு பிரம்மணான சபையை மாற்றினாங்க அன்னி பர்சன்ட் அம்மையார் நடத்திய நாளிதழ்கள் எவை அன்னி பர்சன்ட் அம்மையார் நடத்திய நாளிதழ்கள் காமன்வீல் மற்றும் நியூ இண்டியா அப்போ காமன்வீல் மற்றும் நியூ இண்டியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினசரி பத்திரிகை தான் சரிங்களா மேபி இது கூட கேட்க சான்சஸ் இருக்குது காமன்வீல்ங்கிறது வாத வாராந்திர பத்திரிகையா இல்லை மாத இதெல்லாம் இல்லை நாளிதழான்னு கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் சேர்த்தே பார்த்துக்கோங்க ஜோதிபா பூலே எங்கு எப்போது பிறந்தார் ஜோதிபா பூலே மகாராஷ்டிராவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சாய் சாரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழில் பிறந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழில் மகாராஷ்டிராவில் பிறந்தவங்க தான் ஜோதிபா பூலே ஒடுக்கப்பட்டவருக்கான முதல் பள்ளி எங்கு எப்போது யாரால் தொடங்கப்பட்டது ஒடுக்கப்பட்டவருக்கான முதல் பள்ளி எங்கு எப்போது யாரால் தொடங்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஜோதிபா பூலே தான் ஒடுக்கப்பட்டவருக்கான முதல் பள்ளியை பூனேயில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ பூனேயில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஜோதிபா பூலே அவர்களால் தொடங்கப்பட்டது தான் ஒடுக்கப்பட்டவருக்கான முதல் பள்ளி குலாம் கிரி குலாம் கிரிங்கிறது தமிழில் மீனிங் வந்து அடிமைத்தனம் சரிங்களா அந்த குலாம் கிரிங்கிற நூலை எழுதினவர் யாருன்னா ஜோதிபா பூலே ஜோதிபா பூலே குலாம் கரியின் மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிமைத்தனம் நாராயணகுரு எங்கு எப்போது பிறந்தார் நாராயணகுரு எங்கு எப்போது பிறந்தார்னா இவர் வந்துட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலில் கேரளாவில் பிறந்திருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு டு ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் வாழ்ந்தவங்க தான் நாராயணகுரு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈழத்தமிழர்களின் முன்னேற்றத்திற்காக அரும்பாடுபட்டவர் சரிங்களா அதாவது ஈழ ஈழத்துவத்துக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தவங்க நாராயணகுரு அறிஞராகவும் கவிஞராகவும் திகழ்ந்த மொழிகள் எவை நாராயணகுரு அறிஞராகவும் கவிஞராகவும் திகழ்ந்த மொழியில் வந்து மலையாளம் தமிழ் சமஸ்கிருதம் ஏன்னா மலையாளம் வந்து அவரோட தாய்மொழியாக இருக்கும் கேரளாவில் பிறந்திருக்காரு தமிழ் மற்றும் சமஸ்கிருதம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அவருக்கு தெரியுது சரிங்களா ஸ்ரீ நாராயண தர்ம பரிபாலன யோகம் அதாவது எஸ்என்டிபி தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது ஸ்ரீ நாராயண தர்ம பரிபாலன யோகம் அதாவது எஸ்என்டிபி தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு ஸ்ரீ நாராயணகுரு தான் தொடங்கியிருப்பாங்க எஸ்என்டிபியை முன்னெடுத்து சென்றவர்கள் யார் எஸ்என்டிபியை முன்னெடுத்து சென்றவர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குமாரன் ஆசன் மற்றும் டாக்டர் பால்பு டாக்டர் பால்பு குமாரன் ஆசன் மற்றும் டாக்டர் பால்பு இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ நாராயணகுரு தர்ம பரிபாலன யோகத்தை நாராயணகுருக்கு அப்புறம் வழிநடத்து சென்றவர்கள் ஐயன்காளி பிறந்த ஊர் மற்றும் காலம் என்ன ஐயன்காளி பிறந்த ஊர் மற்றும் காலம் வெங்கனூர் வெங்கனூர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி மூணில் பிறந்திருக்காங்க அப்போ ஐயன்காளியும் சுவாமி விவேகானந்தரும் ஒரே வருஷம் தான் பிறந்திருக்காங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஐயன்காளியும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணு தான் சுவாமி விவேகானந்தரும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணு தான் இந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணில் அறுபத்தி மூணு மாற்றி போத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறுன்னு வரும் ஸோ ஆயிரத்தி
சார் சையத் அகமது கானின் காலம் என்ன சார் சையத் அகமது கானின் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழு டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழு டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு இவர் வந்து டெல்லியில் பிறந்திருக்காங்க சார் சையத் அகமது கான் தொடங்கிய இயக்கம் இயக்கத்தின் பெயர் என்ன சார் சையது அகமது கான் தொடங்கிய இயக்கத்தின் பெயர் வந்து அலிகார் இயக்கம் இந்த அலிகார் இயக்கத்தை அலிகார் நகரில் தொடங்கினாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சில் இந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரிய சமாஜம் பிரம்மணியான சபை ரெண்டுமே தொடங்கியிருப்பாங்க அது இல்லாமல் அலிகார் இயக்கமும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு தான் எங்கே அலிகார் நகரில் தொடங்கியிருக்காரு சார் சையது அகமது கான் தொடங்கிய அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கில அறிவியல் நூல்கள் எந்த மொழியில் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டது சார் சையத் அகமது கான் தொடங்கிய அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கில அறிவியல் நூல்கள் எந்த மொழியில் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டதுன்னா உருது அதான் ஆங்கில அறிவியல் நூல்கள்லாம் எடுத்து அதை வந்து உருது மொழிக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க எங்கே சார் சையத் அகமது கான் தொடங்கிய அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் முகமதிய ஆங்கில ஓரியண்டல் கல்லூரி எந்த ஆண்டு பல்கலைக்கழகமானது முகமதிய ஆங்கில ஓரியண்டல் கல்லூரி எந்த ஆண்டு பல்கலைக்கழகமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து எப்போ யூனிவர்சிட்டி ஆச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது தியோபந்த் இயக்கத்தை தொடங்கியவர்கள் யார் தியோபந்த் இயக்கத்தை தொடங்கியவர்கள் பழமைவாத முஸ்லீம் உலோ மக்கள் பழமைவாத முஸ்லீம் உலோ மக்கள் தான் தியோபந்த் இயக்கத்தை தொடங்கியிருப்பாங்க உத்தரப்பிரதேசம் சஹரன்பூரில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஆறில் பள்ளியை நிறுவியவர்கள் யார் உத்தரப்பிரதேசம் சஹரன்பூரில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஆறில் பள்ளியை நிறுவியவர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நிறுவியிருப்பாங்க அகமத் கங்கோத்ரி மற்றும் முகமது குவாசிம் நனோதவி அகமத் கங்கோத்ரி மற்றும் முகமது குவாசிம் நனோதவி இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஆறில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள சஹரன்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்கூல் நிறுவியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டில் தியோபந்த் எந்த அமைப்புகளுக்கு எதிராக சமய ஆணையை பிறப்பித்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டில் தியோபந்த் எந்த அமைப்புகளுக்கு எதிராக சமய ஆணையை பிறப்பித்ததுன்னா இந்த யுனைடெட் பேட்ரியாட்டிக் அசோசியேஷன் மற்றும் முகமதியன் ஆங்கிலோ ஓரியன்டல் அசோசியேஷன் இந்த ரெண்டு அசோசியேஷனுக்கு எதிராக தான் சமய ஆணைய தியோபந்த் இயக்கம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் சாரி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டில் வந்து பிறப்பிச்சிருப்பாங்க ஜமைத் உல் உலேமா ஹசன் ஜமைத் உல் உலேமா ஹசன் அதாவது இறையியலாளர் அவை இதை வந்து தொடங்கினவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முகமது உல் ஹசன் முகமது உல் ஹசன்னா ஜமைத் உல் உலேமா ஹசன் அப்படிங்கிற அமைப்பை தொடங்கினாங்க பார்சி சீர்திருத்த இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட இடம் எது பார்சி சீர்திருத்த இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட இடம் பம்பாய் பம்பாயில் தான் பார்சி சீர்திருத்த இயக்கம் தொடங்கியிருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் பர்துன்ஜி நவ்ரோஜி தொடங்கிய அமைப்பின் பெயர் என்ன ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் பர்துன்ஜி நவ்ரோஜி அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட அமைப்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரக்மானாய் மத் மச் தயானன் சபா அதாவது ரஜ்னுமாய் மச் தயாஸ்னன் சபா இந்த சபாவை தொடங்கினவர் பர்துன்ஜி நவ்ரோஜி எப்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் இதுக்கு தமிழ் என்ன பேர்னா பார்சிகளின் சீர்திருத்த சங்கம் பார்சிகளின் சீர்திருத்த சங்கம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் பர்துன்ஜி நவ்ரோஜி அவர்களால் தொடங்கப்பட்டது இதோட தாரக மந்திரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஸ்ட் கோப்தார் ராஸ்ட் கோப்தார் இந்த ராஸ்ட் கோப்தார் தமிழில் என்ன மீனிங்னா உண்மை விளம்பி உண்மை விளம்பி பார்சி சமூகத்தை சேர்ந்த யார் குழந்தை திருமணத்துக்கு எதிரான சட்டம் இயற்றுவதற்காக இயக்கங்கள் தொடங்கினர் அதாவது ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை திருமண எதிரான சட்டத்தை இயற்றுவதற்காக இயக்கத்தை தொடங்கினார் அவர் வந்து பார்சி சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அவரோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்ரம்ஜி மல்பாரி பெர்ரம்ஜி மல்பாரி தான் குழந்தை திருமண சட்டம் குழந்தை திருமண எதிரான சட்டம் வந்து இயற்றணும்னு சொல்லி ஒரு இயக்கத்தை தொடங்கினார் இவர் வந்து பார்சி சமூகத்தை சேர்ந்தவர் பார்சி இயக்கத்தை சேர்ந்த யார் தொடக்க கால காங்கிரஸில் முக்கிய பங்கு வகித்தனர் பார்சி இயக்கத்தை சேர்ந்த யார் தொடக்க கால காங்கிரஸில் முக்கிய பங்கு வகித்ததுனா ஃபெரோசா மேத்தா மற்றும் தீன்ஷா வாட்சா ஃபெரோசா மேத்தா மற்றும் தீன்ஷா வாட்சா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் பார்சி இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்க தொடக்க கால காங்கிரஸில் முக்கிய பங்கு வகிச்சிருக்காங்க நிரங்காரி இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட இடம் மற்றும் தொடங்கியவர்கள் யார் நிரங்காரி இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட இடம் மற்றும் தொடங்கியவர்கள் யாருன்னா பஞ்சாப்பில் தான் தொடங்கினாங்க பாபா தயால்தாஸ் பாபா தயால்தாஸ் தான் நிரங்காரி இயக்கத்தை தொடங்கினார் நிரங்காரிங்கிறதுக்கு மீனிங் வந்து உருவமற்ற இது வந்து சீக்கியர்களின் நலனுக்காக தொடங்கப்பட்ட ஒரு இயக்கம் அடுத்து நாம்தாரி இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்தவர் யார் நாம்தாரி இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்தவர் பாபா ராம்சிங் பாபா ராம்சிங் இந்த நிரங்காரி இயக்கம் ராம்தாரி இயக்கம் ரெண்டுமே சீக்கியர்களுக்கானது இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா டிஎன்பிஎஸ்சில் அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் சரிங்களா வாழை தவிர சீக்கிய அடையாளங்களை அணிய வற்புறுத்தி அமைப்பு எது வாழை தவிர மற்ற சீக்கிய அடையாளங்களை அணிய வற்புறுத்தி அமைப்பு நாம்தாரி இயக்
சிங் சபா வந்து எங்கே தொட்டு விட்டாங்க அமிர்தசரஸில் தொட்டு விட்டாங்க இந்த அமிர்தசரஸ்லாம் பொற்கோவில் இருக்குது கோல்டன் டெம்பிள் வந்து அமிர்தசரஸில் இருக்கு அடுத்து கால்சா காலேஜ் அதாவது கால்சா கல்லூரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கியர்களுக்காக தொடங்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரி இந்த கல்லூரி எங்கே இருக்குன்னா அமிர்தசரஸில் தான் இருக்குது சரிங்களா அகாலி இயக்கத்தின் முன்னோடி அமைப்பு எது அகாலி இயக்கத்தின் முன்னோடி அமைப்பு சிங் சபா சிங் சபா தான் அகாலி இயக்கத்தின் முன்னோடி ராமலிங்காடிகளாரின் சிறப்பு பெயர் என்ன ராமலிங்காடிகளாரின் சிறப்பு பெயர் வள்ளலார் வள்ளலார் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ராமலிங்காடிகளார் எங்கு எப்போது பிறந்தார் அது இவர் எங்கே பிறந்தார்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூணில் கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மருதூர் அப்படிங்கிற இடத்துல பிறந்தார் இவரோட பெற்றோர் வந்து ராமையா சின்னம்மை அது இல்லாமல் இவரோட காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூணு டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலு துயரப்படும் உரிமின சாரி துயரப்படும் உயிரினங்களை பார்த்து இறக்கம் கொள்ளாதோர் கல் நஞ்சுக்காரர்கள் அவர்களின் ஞானம் மேகங்களில் மூடப்பட்டிருக்கும் என்று கூறியவர் துயரப்படும் உயிரினங்களை பார்த்து இறக்கம் கொள்ளாதோர் கல் நஞ்சுக்காரர்கள் அவர்களின் ஞானம் மேகங்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னவர் வள்ளலார் தான் சரிங்களா வள்ளலார் பிறந்த இடம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மருதூர் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூணில் பிறந்திருக்காங்க சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் தொடங்கியிருக்காங்க இந்த சங்கத்தோட பேர் தான் பின்னாடி எப்படி மாற்றிருக்காங்கன்னா சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம்னு சொல்லி தான் இந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் தொடங்கின சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கத்தை அழைத்தாங்க தென்னிந்தியாவில் கொடிய பஞ்சம் ஏற்பட்ட ஆண்டு எது தென்னிந்தியாவில் கொடிய பஞ்சம் ஏற்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறு தென்னிந்தியாவில் வந்து கொடிய பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் வள்ளலார் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழில் இலவச உணவகம் வடலூரில் அமைச்சிருப்பார் சரிங்களா அந்த பஞ்சத்துக்காக தான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழில் இலவச உணவகத்தை வள்ளலால் வடலூரில் தொடங்கியிருப்பாங்க வைகுண்ட சுவாமிகள் எங்கே பிறந்தார் வைகுண்ட சுவாமிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாமி தோப்பில் உள்ள சாஸ்தா கோவில் விலை அப்படிங்கிற கிராமத்தில் பிறந்தார் சாஸ்தா கோவில் விலை என்னும் கிராமத்தில் பிறந்தார் இது எங்கே இருக்குது சாமி தோப்பில் இருக்கு இந்த சாமி தோப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்குது வைகுண்ட சுவாமிகளின் காலம் என்ன வைகுண்ட சுவாமிகளின் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒம்பது டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒம்பது டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் வாழ்ந்தவங்க தான் இந்த வைகுண்ட சுவாமிகள் இந்த வைகுண்ட சுவாமிகளின் இயற்பெயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முடிசூடும் பெருமாள் முடிசூடும் பெருமாள்னாலும் வைகுண்ட சுவாமிகளாலும் ஒன்று தான் ஆனால் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பெற்றோர் வைத்த பேர் தான் முடிசூடும் பெருமாள் அதுக்கப்புறம் உயர் ஜாதி இந்துக்கள் வந்து இந்த பேரை எதிர்த்ததுனால அவங்க பெற்றோர் வந்து மறுபடி பேரை மாற்றிருப்பாங்க அந்த மாற்றப்பட்ட பேர் தான் முத்துக்குட்டி சரிங்களா அப்போ வைகுண்ட சுவாமிகள்னாலும் முடிசூடும் பெருமாள்னாலும் முத்துக்குட்டினாலும் ஒன்று தான் இவரோட காலம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்பது டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று இவர் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள சாமி தோப்பில் பிறந்திருக்காரு ஆங்கில ஆட்சியை வெள்ளை பிசாசுகளின் ஆட்சி என்று அழைத்தவர் யார் ஆங்கில ஆட்சியை வெள்ளை பிசாசுகளின் ஆட்சி அப்படின்னு அழைச்சவர் வைகு வைகுண்ட சுவாமிகள் அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் ஆட்சியை வந்து கருப்பு பிரச பிசாசுகளின் ஆட்சின்னு சொல்லியிருப்பார் கருப்பு பிசாசுகளின் ஆட்சின்னா என்னென்னா திருவிதாங்கூர் அரசரின் ஆட்சியை தான் கருப்பு பிசாசுகளின் ஆட்சின்னு சொல்லி வைகுண்ட சுவாமிகள் அழைச்சிருப்பார் வைகுண்ட சுவாமிகள் தனது தியானத்தை தொடங்கிய இடம் மற்றும் ஆண்டு எது வைகுண்ட சுவாமிகள் தனது தியா தியானத்தை தொடங்கிய இடம் மற்றும் ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணில் சாமி தோப்பில் தான் வைகுண்ட சுவாமிகள் தனது தியானத்தை முதல் தியானத்தை தொடங்கினார் இந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணுன்னு பார்த்தோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது ராஜாராம் மோகன் ராய் இங்கிலாந்தில் உள்ள பிரிஸ்டலில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணில் காலமாயிருப்பாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு ராமரா சாரி ரங்க சாரி ராஜாராம் மோகன் ராய் வந்து காலமான காலம் அது இல்லாமல் வைகுண்ட சுவாமிகள் முதல் தியானத்தை தொடங்கிய ஆண்டு வைகுண்ட சுவாமிகள் மரியாதையுடன் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார் வைகுண்ட சுவாமிகள் பக்தர்களால் மை மரியாதையுடன் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்னா ஐயா ஐயான்னு சொல்லி அழைச்சாங்க அந்த அவரோட வழியை பின்பற்றுவங்கள ஐயா வழி பின்பற்றுவோர் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சாங்க சரிங்களா வைகுண்ட சுவாமிகளின் தொக கருத்துக்கள் தொகுக்கப்பட்ட நூலின் பெயர் என்ன வைகுண்ட சுவாமிகளின் கருத்துக்கள் தொகுக்கப்பட்ட நூலின் பெயர் அகில திரட்டு அகில திரட்டு அயோத்திதாச பண்டிதரின் காலம் அயோத்திதாசி பண்டிதரின் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் வாழ்ந்தவர் தான் அயோத்திதாச பண்டிதர் இவர் வந்து தமிழிசை இயக்கத்தின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சாரி அயோத்திதாச பண்டிதரின் இயற்பெயர் மற்றும் பிறந்த இடம் இது அயோத்திதாச பண்டிதரின் இயற்பெயர் மற்றும் பிறந்த இடம் இவரோட இயற்பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காத்தவராய
அதாவது அயோத்தி தாச பண்டிதரும் ஜான் திரவியம் என்பவரும் சேர்ந்து உருவாக்கிய அமைப்பு மற்றும் ஆண்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திராவிட கழகம் இந்த திராவிட கழகத்தை தான் ஜான் திரவியம் அவரோடு சேர்ந்து பண்டிதர் உருவாக்கியிருப்பார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் உருவாக்கியிருப்பாங்க இந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டை பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வேண்டும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்த மடம் அப்படிங்கிற நூலில் பக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி மந்தே மாதரம்ங்கிற பாடலை வந்து வெளியிட்டிருப்பாங்க ஆனந்த மடங்கிறதுல மந்தே மாதரம் அப்படிங்கிற ஒரு பாடலை வந்துட்டு பக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி வெளியிட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அது இல்லாமல் இன்னொன்று உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் தான் நம்ம மகாகவி பாரதியார் பிறந்தாங்க டிசம்பர் லெவன்த் அடுத்த திராவிட மகாஜன சபை எந்த ஆண்டு யாரால் தொடங்கப்பட்டது திராவிட மகாஜன சபை எந்த ஆண்டு யாரால் தொடங்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று ஆவிர இவர் பண்டிதர் தான் தொடங்கியிருப்பார் சரிங்களா அயோத்தி தாச பண்டிதர் தான் திராவிட மகாஜன சபையை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் தொடங்கினாங்க அது மாதிரி இவர் நடத்தின இதழ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திராவிட பாண்டியன் இந்த திராவிட பாண்டியன் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் உருவாக்கப்பட்டுச்சு திராவிட பாண்டியனுங்கிறது ஒரு இதழ் இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் அயோத்தி தாச பாண்டிதரால் ஏற்படுத்தப்பட்டது திராவிட மகாஜன சபையின் முதல் கூட்டம் நடைபெற்ற இடம் எது திராவிட மகாஜன சபையின் முதல் கூட்டம் நடைபெற்ற இடம் நீலகிரி நீலகிரியில் தான் நடைபெற்றிருக்கு ஒரு பைசா தமிழன் வாரப்பத்திரிகை தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஒரு பைசா தமிழன் வாரப்பத்திரிகை தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு அதாவது பத்தொம்பது ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுலாம் தொடங்கினார் இந்த வாரப்பத்திரிகை ஒரு பைசா தமிழன்ங்கிறது வாரப்பத்திரிகை இது வார வாரம் புதன்கிழமை வெளியிடும் வெளிவரும் இதோட விலை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலனா இதெல்லாம் நம்ம ஓல்டு தமிழ் புக்கில் படிச்சிருப்போம் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அயோத்தி தாச பண்டிதர் எப்போது எங்கே யாருடைய தாக்கத்தின் காரணமாக பௌத்த மதத்தினை தழுவினார் அயோத்தி தாச பண்டிதர் எப்போது எங்கே யாருடைய தாக்கத்தின் காரணமாக பௌத்த மதத்தை தழுவினார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி எஸ் ஆல்கட் அதாவது பிரம்மணான சபையை தோற்றுவித்தவர்கள் ஒருவரான ஹென்ரி எஸ் ஆல்கட் மூலமாக இலங்கையில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் தான் அயோத்தி தாச பண்டிதர் பௌத்த மதத்தை வந்து தழுவியிருப்பார் அதான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு இலங்கையில் ஹென்ரி எஸ் ஆல்கட் அவங்களோட தாக்கத்தினால தான் அயோத்தி தாச பண்டிதர் பௌத்த மதத்தை தழுவினார் சாக்கிய பௌத்த சங்கம் எங்கு நிறுவப்பட்டது சாக்கிய பௌத்த சங்கம் எங்கு நிறுவப்பட்டது சென்னையில் நிறுவப்பட்டது இது நிறுவியவர் வந்து அயோத்தி தாச பண்டிதர் ஒடுக்கப்பட்டவர்களே சாதி பேதமற்ற திராவிடர் என அழைத்தவர் யார் ஒடுக்கப்பட்டவர்களே சாதி பேதமற்ற திராவிடர் அப்படின்னு அழைச்சவர் யாருன்னா அயோத்தி தாச பண்டிதர் அயோத்தி தாச பண்டிதர் தான் அழைச்சிருப்பார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறந்துடாமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிள் 